ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇಂದ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಫೈವ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೀವೇನಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರು ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡೋಸ್ ಇದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧವೆಯರ್ ಇದೀರಿ ಡೈವರ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಇದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಜುಡಿಷಿಯಲಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಯಾರು ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರು ಓ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಟೆನೋ ಅಂಡ್ 
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕರಪ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಹಿಂದಿಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೀನ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು ಐದು ಕೀನ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ವಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಐದು ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲೌಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಚೆಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟಿ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ದು ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಏಟಿ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕ್ರೋಸ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆರ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಆನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಥ್ರೂ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಬೈ ದಮ್ ಡೂರಿಂಗ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಪ್ರಿಯರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಸ್ ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಸ್ ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಟ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೂರ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಸ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ್ ಮಾರ್ಸ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು 
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀ ಹವೆವರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಒ ಎ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಎನೆಕ್ಷರ್ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಇದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ